ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜஸ்லமே அகிலாஸ் கிச்சன் நீங்க தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நாம கிருஷ்ண ஜெயந்திக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி தான் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆமாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது அவல் லட்டு இந்த அவல் லட்டு பண்ணுறதுக்காக நான் சிவப்பு அவல் தான் எடுத்திருக்கேன் சிவப்பு அவல் வந்து உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் அந்த அவலில் தான் இன்றைக்கி அவல் லட்டு எப்படி செய்யலாம் இன்னும் எப்படி ரொம்ப சுவையாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய வீடியோஸ் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற எல்லா வீடியோஸும் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க இப்போ செய்முறை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த சிவப்பு அவல் லட்டு பண்ணுறதுக்காக நான் இப்போ ஒரு பெரிய கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு வந்து நெய்யை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சே நெய் வந்து லைட்டாக சூடானதும் நாம் ஒரு கப்புக்கு சிவப்பு அவல் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதில் இருக்கிற தூசெல்லாம் வந்து நான் எடுத்துகிட்டு தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்களும் அதே மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம அவல் சேர்த்த பிறகு அதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுக்க ஆரம்பிக்கலாம் சில பேர் வந்து அவலை வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரியும் செய்யலாம் ஆனால் அதை விட நெய் சேர்த்து அவலை வறுத்து நீங்கள் செய்யும் போது இந்த அவல் லட்டு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் அதே மாதிரி ரொம்ப வாசனையாகவும் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கரெக்டாக வறுத்த பிறகு ஒரு கப்பு அவளுக்கு கால் கப்பு தேங்காய் துருவல் மாதிரி நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போது அதனால் கால் கப்புக்கு துருவின தேங்காய் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து கரெக்டான அளவாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேங்காய் வந்து இன்னும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உங்ககிட்ட வெள்ளை அவல் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து லைட்டாக நீங்கள் வறுக்கும் போது லைட் ப்ரௌன் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியும் நல்லா வருந்துருச்சு வருத்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சிவப்பு அவல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால அது லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆக ஆகுது அப்படின்னாலும் நமக்கு சரியாக கண்டுபிடிக்க தெரியாது அதனால் நீங்கள் வறுக்கிறது வந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரு லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வருங்க தேங்காய் சேர்த்த பிறகு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு ஆறு நிமிஷம் இல்லை ஏழு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் வறுத்துக்கிட்டே வாங்க அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டாக ஒரே ஒரு அவலை மட்டும் எடுத்து லைட்டாக உடச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது டக்குன்னு உடையணும் அதுதான் வந்து கரெக்டாக வறுப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இப்போ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து அதே மாதிரி அவளும் வந்து நல்ல வறுபட்டுருச்சு இதை வந்து வேறு ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்ல இந்த மாதிரி நான் பரப்பி விட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆறும் ஸோ இது வந்து ஆறின உடனே நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் அதனால் நான் நல்ல இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் லைட்டாக ஒன்றே ஒன்று எடுத்து லைட்டாக உடச்சி காமிக்கிறேன் டக்குன்னு உடையும் ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு உடையில் கொஞ்சம் மாதிரி ஒரு சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் திரும் திரும்ப கூட அடுப்பில் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வறுத்து ஆற வச்ச எல்லா அவளையும் வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து சேர்த்தாச்சு கூடவே கால் கப்புக்கு அதாவது ஒரு கப்பு அவளுக்கு கால் கப்புக்கு வெள்ளம் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மிக்சியில் போட்டு நம்ம எல்லாம் ந நல்லா அரைச்சி நல்லா பவுடர் ஆக்கிக்கிட்டோம் இது வந்து ரொம்ப மையாக இருக்காது கொஞ்சம் குறை குறை அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த லட்டுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டு இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நெய்யை விட்டுக்கோங்க நெய் லைட்டாக காஞ்சதும் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பும் ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு திராட்சை பழத்தையும் நம்ம திராட்சை இருக்குது இல்லைங்களா உலர்ந்த திராட்சை அதையும் சேர்த்து அந்த திராட்சை வந்து பலூன் ஆக மாதிரி ஆகும் பாருங்கள் அதே மாதிரி முந்திரி பருப்பும் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிற மாதிரி வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க இப்போ அதே கடாயிலையே நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அவளில் அதையும் வந்து சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் நீங்கள் அவள் வந்து அவள் பவுடர் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து சேர்த்த உடனே வந்து அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் ஆக்கிடுங்க நல்ல லோ ஃப்ளேமில் ஆக்கிட்டு லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க நல்ல நெய்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு சிட்டிகளில் ரெண்டு சிட்டிக்க ஏலக்காய் பொடியும் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சேர்க்கலாம் உங்களுக்கு அந்த வாசம் பிடிக்கல அப்படின்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் லைட்டாக இந்த ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்து நல்ல ஒரு கிளறு கிளறுன உடனே நீங்கள் அடுப்பை வந்து அணைச்சிடுங்க
இப்போ எனக்கு வந்து நான் சேர்த்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டும் கரெக்டாக இருந்தது சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து லட்டு பிடிக்க வரலை ரொம்ப உதிரி உதிரியாக அவல் பொடி இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கொஞ்சமாக நெய்யை வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து நல்ல சூடு பண்ணிவிட்டு சூடான நெய்யை வந்து இதில் சேர்த்து அது கூட சேர்த்து நீங்கள் நல்லா அழுத்தி பிடிங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக லட்டு பிடிக்க வரும் அவ்வளோதாங்க இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா மாவுக்கும் லட்டு பிடிச்சி வைக்க வேண்டியது தான் இந்த லட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நாள் கூட கெடாமல் வரும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான லட்டு இது பாருங்கள் நம்ம எல்லாமே பிடிச்சாச்சு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் நீங்களும் இந்த வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி ரசித்து ரசித்து சமைங்க ருசித்து ருசித்து சாப்பிடுங்க